。原来关一说的宝贝就是这金兰袈裟，得来全不费工夫。趁着金老头不在，我先走一步。啊，那黑不溜秋的在移动是什么？那手里捧的是老唐的金兰袈裟。喂，你什么玩意儿？瞧你长得那熊样，不像是这寺庙里的人呐、啊！啊，你又是什么玩意儿？看你一脸猴样，也不像本地人。我是不是本地人不重要，重要的是你不觉得你拿了不该拿的东西吗？哦，你说这个吗？我与这观音寺的金池长老可是忘年之交，我拿他的东西与你无关，你要多管闲事吗？你认识金池长老还忘年之交？听爷爷委屈去，放下你手中的东西。你以那是我师傅的，你师傅，唐僧是你师傅。这么说的话，那我就明白为什么这寺院里会有一只猴子了。哈哈。哈哈，你笑什么？你师傅都没了，你要这袈裟是给你师傅做衣冠冢吗？混蛋！不过说来也奇怪，为什么你会没事？难道寺院外的战斗你不在，根本听不懂你在说什么？东西拿来吧你！吼、哦，还想硬抢吗？有本事试试！光脚爹里竟然有这等恐怖如此的妖怪，哪来哪来？就单论身体的面吧，速度和力量都不逊色于我。妖怪，妖怪说谁是妖怪？我可是要成为观音门下落嘎山守山大神的男人。什什么观音门下？难不成你也是？哼<笑>，你应该感到荣幸，死在我这个即将成佛之人的手。啊、观音大神，你怎么来了？观音寺着着火，我怎能不来看看？话说真是大水冲了龙王庙，自家人打自家人。这六耳猕猴是我钦点的取经之人，你们也算头门子了，怎么打起来了？观音，这熊说唐僧已死，那我还做毛卧底啊？嗯，熊大何出此言？我去藏宝阁去偷啊？呸！是去拿袈裟之前听金池长老说的，他说今晚四外会火拼，唐僧必死。然后就在尴尬我路过后院的时候，看到有三个戴面具的尸体被金池的徒弟抬了进去。哦，三个戴面具，原来不招着唐僧的实力，但他。绝对不简单，你带我去后院看看。菩萨驾到，我是蓬荜生辉。猴头，去打开面具看看你那取经的恩人吧。不不不，你才是我的恩人。老唐啊老唐，要真是你，那我就只能自己去实验。哦，这是啊，这什么回事？报，客房货已熄灭，发现一具戴面具的尸体。抬过来，客房，看来金池得手了。把面具解开啊！金池啊，金老大，金池怎么会是金池？不对呀、啊，我让你们劫唐僧，你们怎么把老大给杀了？你们为什么要劫唐僧？呃，因为金池长老说他们劫了财，劫了百姓的功德钱，此乃道士之人，佛不可宽恕。金池就是道士之人，道士之人就是金池。谁在闹？天地见四，与妖同谋，却为一己之私，拼命敛财，买药续命。百姓一心参拜，却沦为金池的敛财之法。不仅没有度化事了，反而为祸一方。百姓不因贫困而死，却因信仰而在世间煎熬。有时候信仰确实能为世人指明方向，但如果因迷信而失去了生活的本质，那又与妖有何区别？唐僧，我就知道你怎么可能那么容易让别人把你送去西天了。原来又是观音来了。我说怎么这么大的阵仗？有人借你之名敛财，这么久了你却不管不问，做法与那灵感小鱼同出一辙，难不成金池也是你池中之物？喂，光头强，怎么跟我关一大师说话呢？我熊大再给你一个机会，组织一下语言。你拿爪子指着我，你们想跟我干架不？嗯。你们看到没有？这就是道士之人的下场。就算是我的信徒，我也不会保他。至于怎么判罚，那就交给地藏王菩萨。我只能说死有余辜。道士之人金池又让观音你老人家毙了五回，大义灭亲，杀人灭口，是杀人灭口，你就是道士之人的帮凶。要是是大义灭亲，那好吧，你出钱，我帮你挽回名声。<笑>可那等着我呢，唐僧啊，唐僧，你真是越来越聪明了。好啊，三日之后，我一定给你唐三藏一个惊喜。悟空，他是金池的恩人，刚才你又说他也是你的恩人，你给翻译翻译，什么叫惊喜？啊啊，这这也用翻译？我要你翻译给我听，什么叫做惊喜？不用翻译，这就是惊喜啊！难道你听不懂什么叫惊喜？我就是想知道什么叫他妈的叫他妈的惊喜。是啊，什么叫他们的惊喜啊？惊喜就是三日之内我返还一年的香火，让你们发给百姓，证明我佛慈悲，吸天下苍生为己任，以此挽回金池之前败坏我佛名声，明白了吗？师傅，这就是惊喜啊！翻译翻译，<笑>惊喜就是三日之内观音给你一百八十万两银子，让你救济百姓。哦，这就是惊喜啊！你这一年的香火钱不少，小弟我愿意等你三天。这下你满意了？观音老哥，空空可是我的挚啊，你可不能夺我所爱。了然了然，观音大神，你为什么这么怕那个光头强啊？你要想活命，就把你的嘴闭上。<笑>对了，我好像还没吃饭，观音老。老哥，这熊掌他是我的守山大神，你就别想他可没做什么伤天害理的事情。我的意思是，他那熊掌抓的可是你送我的那件锦兰袈裟。熊大，快把东西还给人家。哦，好的，观音大神。既然事情办完了，此地我也不宜久留了。观音老哥，你直接转账吧。徒儿们，走了，走了。哼，先是杀我宠物，后又夺我香火。唐僧，咱们走着瞧。
唐三藏。这几年，外面嚷嚷着吃了就能长生不老的那个人，叫唐僧，是一个人吗？对，爹地就是他，就就是因为他，我才被迫做了怪异的天生童子。你是我的父亲，我想你帮我抓住他。我儿，这可不好办，这是如来的人，爸爸一个人怕是顶不住。你必须顶得住，你不是平天大圣吗？真正的大圣不仅能打倒天宫，还能单挑众佛。哈哈哈，来人，有大王有何事吩咐？去查一下那个土地老的，查清楚那个唐僧现在身在何处，给俺弄过来。记住，要活的。是。我的大好儿啊，这下你可满意了。嗯，孩儿还有一事想跟父皇商量，但说无妨。谁让你是俺老牛家的独苗，爹爹就是宠你啊。你能不能不要娶那个狐狸精当小老婆啊？怎么了？丢人呐、啊！那些神呐、啊、妖王总是拿这件事来数落我母后，笑话我们的家。他们那是嫉妒，明摆着的嫉妒。那个这三位王的妖怪不是三妻四妾？可你是妖怪吧？你别忘了你身份呢、啊。你忘了我爷爷是谁了？你忘了太上老七和咱家的关系了？还有啊，怎么说我现在也是观音身边的人，这面子总要过得去吧？什么面子？没有里子，还面子？里子就是本事，你的本事就是之前白手起家，在山创业，现在又做了个有编制的工作。我在外面喝酒，就和那些朋友说我儿子啊，就很有面子。好，让你多娶几个小老婆。哎呀，你咋又说这事？我跟你说，今天我就答应你一件事：是要唐三藏，还是让爹爹不娶小老婆？你选唐三藏。好，我同意。我去告诉我爷爷。你坐下，娃娃，你不懂爹不怪你。小老婆你不娶，别人就娶走了，别的妖怪娶走，就会对他们形成新的人。那对我们会成为新的人。爸爸，我九死一生，就是为了这个家，为了你们的生活安全。这是俺的战略，你听到木有？爹爹，你这个理论真是给母牛开门，牛逼到家了呀！怎么跟你爹说话呢？唐三藏，爹爹，你别忘了。你不投，他不投，十三何时能出头？你不在，他不在，阿、啊、婆哪里有灵感？硬币过两万，必定能出下集。求、啊、求你们给两个币吧。